What's up mga partner mga guys Pasado alas 5 na naman at tapos na naman ang trabaho natin At ako nga pala si Gerald Welcome to my channel si Manggala Seven months na ako dito mga partner mga guys and kita nyo naman ang dumi na ng boiler suit ko and the good news is 2 months na lang makakauwi na ako yes makakatikip na lang tayo naman sir chicken or beef yeah so yun nga mga partner mga guys 2 months na lang pauwi na nga tayo so for today's video is about how to travel on a budget paano nga ba tayo makapag travel na hindi mabubutas ang bulsa natin or makapag-travel tayo na hindi ganun kalaki magagastos natin. Lahat tayo meron tayong trip, travel, vacation na gusto natin puntahan kapag bakasyon tayo may free time tayo. Especially mga OFW, may mga seafarer na nagaya natin na gusto natin mag-relax kasama ang family natin or special someone natin. Pero tanungin mo natin mga partner natin dito, saan ba nila gusto pumunta kapag bakasyon na kami dito? After ng 6 to 9 months namin dito ang pagkakakulong sa barko, este 6 to 9 months namin dito kontrata. Hello, ako, kami. ako, pupunta kami ng misis ko sa Baguio, doon malamig, sarap. Uh, ako naman, gusto kong i-treat ang pamilya ko, mag-visit kami sa Japan. Ako, pag-uwi ko, gusto kong pumunta sa Coron, Palawan kasama girlfriend ko. Ako, pag-uwi ko, pupunta kami ng Baguio, Bayang Norte, road trip kami ng family ko. Ako, pag-uwi ko, pupunta kami ng girlfriend ko sa Cebu kasama mga kaibigan namin. Ako plano kong magbakasyon kasama yung girlfriend ko sa Boracay. Pagkatapos ng kontrata ko at ako at saka akong pamilya, gusto kaming pumunta ng moon! <laughs> so yun, nadinig na natin mga partner natin dito kung saan ba nila gusto pumunta after na kontrata namin dito sa barko. Merong international and merong domestic lang. Pero napakarami natin nakikita sa mga social media platform na nag-offer ng iba't ibang klaseng tour packages. May dalawang tour packages silang ino-offer, all-in and land arrangement. So all-in included na airfare, transfer, hotel or accommodation, and tour. And sa land arrangement naman ay hindi kasamang airfare dahil land arrangement lang ito. So ang tanong dun, sulit ba mga ito? Hmm? Ang sagot, oo at hindi. Oo dahil may mga destination na magkakalayo attraction at mahirap itong puntahan. Kung magpapakage tour tayo, hassle free to dahil naka-arrange na ang buong nating bakasyon at wala natang iisipin pang iba. At hindi naman dahil may mga destination na madali lang pasyala ng mga attraction nila. Pwede tayong mag a car or motorcycle na hindi natin kailangan mag-rush dahil wala tayong ibang kasama sa tour. At mas may enjoy natin ito dahil pwede tayong mag-stop over kahit saan gusto nating pumunta. So, paano nga ba tayo makakapag-travel na hindi mabubutas ang bulsa natin? Kailangan nating mag-DIY travel o lahat ng included sa all-in package tayo ang gagawa. Tayo mag-a-arrange, tayo ang mag -book. In short, tayo magpaplano ng buong nating bakasyon. Isa-isay natin. Airfare. Domestic bang gusto nating puntahan? Kung domestic ang gusto nating puntahan, hindi na natin kailangan ng passport para makalipad o makasakay ng aeroplano. Or baka pwede namang marating natin ito by land using land public transportation like buses, jeep, or by sea using roro ship. Pero kung international talaga gusto natin puntahan o pasyalan, kailangan natin ng passport at kailangan natin alamin kung kailangan ba nating visa sa bansa gusto natin puntahan. Ito ang mga visa free country para sa mga Philippine passport holder. Tips para makakuha ng murang ticket Magabang ng seat sale Mag travel ng off season at weekdays Kasi ito ang mga murang ticket Mag install ng mga application ng mga airline company Katulad ng Cebu Pacific, AirAsia, PAL at iba pa Mag subscribe ka sa mga website at ilike ang mga social media pages nila Para may matanggap na email at notification galing sa mga airline company Pag meron silang promos and discounts Transfer. Ito yung sasakyan natin mula airport going to hotel or accommodation natin. Para makamura tayo, pwede tayong gumamit ng mga public transportation available sa airport 
like taxi, grab, or kung ano man, or tricycle. Pero kung mahal pa rin yung rate na binibigay nila, dahil nga turista tayo, pwede tayo maglakad sa labas ng airport ng konti lang para mas makatipid tayo at mas mura makuha nating uh, transportation. Accommodation. May iba't ibang klaseng accommodation from hotel, motel, hostel, and inn. Ay? Mo hotel, motel, hostel, inn, and bed and breakfast. Lima pala. Kung beach na pupuntahan natin, piliin natin yung 5 to 10 minutes walk from the beach dahil ito yung low rates dan sa kumuha tayo ng front beach. Kung magtutur naman tayo buong maghapon, ang kailangan lang natin is clean, comfortable, and secured na accommodation. Dahil maghapon lang naman din tayong mamamasyal, papakasaya sa labas, dan sa magstay tayo sa accommodation natin na hindi naman natin magamit lahat yung mga facilities nila. Then, para makakuha tayo ng discounted rate na accommodation, pwede tayong mag-book online through booking website like booking.com, hotels.com, um, at saka basta ang mga booking uh, website na mga yon kailangan nating mag-register para makaipon tayo ng points na pwede nating gamitin mas makaka-discount tayo at makakalis tayo sa susunod nating bakasyon kapag nag-book ulit tayo sa kanilang mga website Tour. Gaya nga nang sabi ko kanina, meron mga destination na hindi na natin kailangan mag ng tour. Dahil pwede nating pasyalan ito by using land public transportation or by renting a car or motorcycle. For example, sa Bohol, sa Bohol pwede tayong mag a car for as low as 1,600 pesos, good for 4 to 5 na kasama ng driver. Or kung mag-isa lang tayo o may kasama pa tayong isa, pwede namang mag na lang tayo ng motorcycle for as low as... 600 to 1,000 pesos depende sa klase ng motor pero kung natatakot tayong mag drive or wala tayong lisensya pwede naman tayong mag avail na lang ng joiner tour na mas mura kaysa sa mag avail tayo ng private tour So yun mga partner mga guys, nandito tayo sa cabin ko and basa na kayong damit natin, kailangan natin magpalit kasi basang basa na maghapon, kailangan natin magpalit, ito yung damit natin. Tuyo na tayo ulit, so ayos ba yung damit natin? And additional tip is food. About sa food, para makatipid tayo, pwede tayong kumain sa mga local food store na nag-offer ng mga local food nila para matikman din natin. Pero dahan-dahan lang sa pagkain, lalo na sa mga exotic food, dahil hindi natin alam kung kaya ba ng tiyan natin or kaya ba nating isipin kainin yung mga insect or like sa Palawan, yung crocodile sisi. And last tip is pack light. Hindi na naman natin kailangan ng sobrang daming gamit kung 3 days and 2 nights lang tayo. 7 kilos hand carry lang is okay na para sa travel natin. And lagi nating isipin, less baggage, less travel expenses. Pero kung hindi natin maiwasan na magkaroon ng bagahe or additional baggage pag pauwi na tayo dahil sa mga pasalubong natin, kailangan natin mag-additional ng mas maaga or online para mas makamura tayo kaysa mag-additional baggage tayo sa airport. Mas mahal kasi sa airport pag nag-additional tayo. Pero kung super tight talaga ng budget natin mga partner mga guys, hindi na natin kailangan lumayo, pwede natin explore yung lugar natin o yung lugar na malapit sa atin na pwede natin mapasyalan. Kaya sa bayan namin ng San Palo, Quezon, meron kaming lakes, falls, and ilog na pwede namin pasyalan. 
ganun ang ginawa namin last vacation ko lang kasama kong girlfriend ko pinasyala namin ang Maapon Falls o Hanga Falls at pinasyala din namin ang Cagbalite Island White Sand Beach sa uh, katabing bayan lang namin ng Mauban Quezon na mas mura kaysa lumipad pa kami papunta ng Boracay para lang ma-experience ang White Sand Beach And thank you mga partner mga guys for watching. Sana nagustuhan nyo ang video na to. And magamit nyo yung tips na nabigay ko for your next vacation or bakasyon kung saan na kayo pupunta. And don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong vlogs and videos. So, kayo mga partner, sana next bakasyon nyo.